പ്രൈസ് ലോഡ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങളൊക്കെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു മന്ന ഫോർ ദ സോളിൻ്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുന്ന അഞ്ച് വചനഭാഗങ്ങൾ ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റാതെ അസ്വസ്ഥപ്പെടുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റാത്ത ചില ജീവിതങ്ങളുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് തന്നിരിക്കുന്ന അഞ്ച് വചനങ്ങളാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ഈ വചനങ്ങൾ ഹൃദയത്തിലെടുത്ത് നിരന്തരം ജീവിതത്തോട് ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ക്ഷമയുടെ മേഖലയിൽ അത്ഭുതകരമായ വിടത്തിൽ കർത്താവ് തരും ഒന്നാമത്തെ വചനം റോമാക്കാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് തിരുവചനങ്ങൾ നിൻ്റെ ശത്രുവിന് വിശക്കുന്നെങ്കിൽ ഭക്ഷിക്കാനും ദാഹിക്കുന്നെങ്കിൽ കുടിക്കാനും കൊടുക്കുക ഇതുവഴി നീ അവൻ്റെ ശിരസിൽ തീക്കനൽ കൂന കൂട്ടും റോമാക്കാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപത് ഇരുപത്തി ഒന്ന് തിരുവചനങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ വചനം മത്താട് സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായം അതിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി നാലാമത്തെ തിരുവചനമാണ് ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കുവിൻ നിങ്ങളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ മത്തായി അഞ്ച് നാൽപ്പത്തി നാല് മൂന്നാമത്തെ തിരുവചനം പ്രഭാഷകൻ്റെ പുസ്തകം ഇരുപത്തിയെട്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ തിരുവചനം പ്രഭാഷകൻ ഇരുപത്തിയെട്ട് രണ്ട് അയൽക്കാരൻ്റെ തിന്മകൾ ക്ഷമിച്ചാൽ നീ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നിൻ്റെ പാപങ്ങളും ക്ഷമിക്കപ്പെടും വചനം പറയുന്നു അയൽക്കാരൻ്റെ തിന്മകൾ നീ ക്ഷമിച്ചാൽ നിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കും നിൻ്റെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കപ്പെടുമെന്നാണ് അത് പ്രഭാഷകൻ്റെ പുസ്തകം ഇരുപത്തിയെട്ടാം അധ്യായം രണ്ടാമത്തെ തിരുവചനം അടുത്ത വചനം ലൂക്കാട് സുവിശേഷം ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ മുപ്പത്തി നാലാമത്തെ തിരുവചനമാണ് നാലാമത്തെ വചനമാണ് ലൂക്കാട് സുവിശേഷം ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ മുപ്പത്തി നാലാമത്തെ തിരുവചനം പിതാവെ അവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ അവർ ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്ന് അവർ അറിയുന്നില്ല പിതാവെ അവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ അവർ ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്ന് അവർ അറിയുന്നില്ല നിരന്തരം ഈ വചനമൊക്കെ ഏറ്റു പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അത്ഭുതകരമായി ക്ഷമിക്കാനുള്ള ഒരു കൃപ നമ്മൾ അറിയാതെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തരും വിശ്വസിച്ചേറ്റെടുക്കുക അവസാനത്തെ വചനമാണ് മത്താട് സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായം ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് തിരുവചനങ്ങൾ മത്താട് സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായം ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് തിരുവചനങ്ങൾ നീ ബലിപീഠത്തിൽ കാഴ്ചയർപ്പിക്കുമ്പോൾ നിൻ്റെ സഹോദരന് നിന്നോട് എന്തെങ്കിലും വിരോധമുണ്ടെന്ന് അവിടെ വെച്ചോർത്താൽ കാഴ്ച വസ്തു അവിടെ ബലിപീഠത്തിന് മുമ്പിൽ വെച്ച് വെച്ചിട്ട് പോയി സഹോദരനുമായി രമ്യതപ്പെടുക നമുക്കറിയാവുന്നൊരു വചനഭാഗമാണ് ബലിയർപ്പിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ക്ഷമിച്ചതിന് ശേഷം ഇത് നമ്മൾ നിർബന്ധിക്കും ഒരു വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഈ വചനം ഏറ്റുപറഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മൾ ക്ഷമിക്കാനുള്ളൊരു കൃപ നമുക്ക് തരും എന്നെ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു അവസ്ഥയിൽ കിടക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ കുടുംബത്തിലുള്ളവരോ കുടുംബാംഗങ്ങളോടോ സമൂഹത്തോടോ സ്വയം ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റാത്ത ചില ജീവിതങ്ങളുണ്ടാവും ചില സാഹചര്യങ്ങളിലോടോ ചില അവസ്ഥകളോടോ എല്ലാം പോലെ കർത്താവ് ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഏതെങ്കിലും മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഏതെങ്കിലും ബന്ധങ്ങൾ തകർന്നു കിടക്കുന്നവർ അത് ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ വേദനിപ്പിക്കപ്പെട്ടതിൻ്റെ മുറി മുറിയേ മുറിവേറ്റപ്പെട്ടതിൻ്റെ മുറിക്കപ്പെട്ടതിൻ്റെ ഒക്കെ ഭാരം മനസ്സിൽ പേറിയിട്ട് ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റാത്ത കഴിയുന്ന ഏതെങ്കിലും മക്കൾ എന്നെ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അത്ഭുതകരമായ വിടുതലുണ്ടാകട്ടെ ക്ഷമിക്കുവാൻ കൃപയും മക്കളിലേക്ക് വ്യാപരിക്കട്ടെ ക്ഷമിച്ച് ദൈവാനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കാൻ സർവശക്തനായ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമേ